வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் அகாடமி ஆயில் அண்ட் கேஸில் இருக்கிற ஒர்க் பற்றியும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பங்களை பற்றியும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் தமிழ் மொழியில் வழங்கி கொண்டிருப்பது உங்கள் நண்பன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஷடோன்ஜா போயிட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் வீடியோ கண்டினியூஸாக போட முடியாது மேலும் வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைமும் தேவைப்படுது ஸோ இனிமேல் வீக்லி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க சீக்கிரம் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரதர் கேட்டிருந்தார் என்னால் முடிஞ்ச வரை நான் ட்ரை பண்ணி கிடைக்கிற டயத்தில் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது பிரதர் ஸோ அதை நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் போன வீடியோவில் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள ப்ரெஷர் வைசலை பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ பார்க்கறவங்க டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க வரோம்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அதாவது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்துட்டு என்னென்ன டைப் இருக்குது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதோட நம்ம ஒரு ஷ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட மெயின்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வழக்கமாக சொல்கிறாங்க இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்களா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே அந்த பெல்லைக்கான தட்டி அதில் ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் தவறாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கு நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்லேயோ இல்லை நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற இமெயில் ஐடிலேயோ என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் What is heat exchanger? A heat exchanger is a device designed to transfer heat between two or more fluids, uh, liquid, vapor or gas of different temperatures. That is heat exchanger. Uh, heat, where weapon is in the same way, the heat exchanger is a heat exchanger. Sorry, in the heat exchanger, there are many types of types. What do you want to see? What do you want to see? அதில் மெயினாக ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று செல்லன் டியூப் டைப்பு டபுள் பைப் டைப்பு பிளேட் டைப் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸ்பைரல் டைப் அப்புறம் ஃபின் ஃபேன் ஆர் ஏர் கூலர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் ஸோ இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது செல்லன் டியூப் டைப்பு இந்த செல்லன் டியூப் டைப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் நம்பர் ஆஃப் டியூப் நிறையா ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு டியூப் ஷீட்டில் பண்ணி அதை ஒரு சிலிண்டருக்கு செல்லில் வச்சு அடைச்சிருக்கிற பேர் தான் இந்த செல்லன் டியூப் சரிங்களா இந்த செல்லன் டியூப் டைப்பு எக்ஸ்சேஞ்சர்லேயுமே நிறைய விதமான டைப்ஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஃப்ளா பிளான்ட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம வெசல் எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்துட்டு ஒரு காலம் வெசலுக்கு இடையில் கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த செல்லன் டியூப் டைப்லேயுமே டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குது அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு டைப் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டல் டைப் ஃபிக்ஸ் டைப் யூடியூப் டைப் ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் டைப் சரிங்களா ஸோ இந்த கேட்டல் டைப்லேயுமே ஃப்ளோட்டிங் ஹெட் உள்ளதும் இருக்குது யூ பண்டல் உள்ளது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேட்டல் டைப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்சரை வந்துட்டு எதை அடிப்படையில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீமா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடிப்படையில் பண்ணுறாங்க வாட் இஸ் டீமா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டீமானா என்னங்க அதாவது ஒரு த டீமா ஸ்டாண்டர்ட் டிஃபைன்ஸ் த மெயின் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் அண்ட் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார் யூசேஜ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி தி ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் த அஸ்மி கோட்ஸ் ஏஎஸ்எம்இ கோட் ஆர் த மெயின் கவர்னர்ஸ் யூஸ் டு டு டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அலாங் வித் எனி கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் இந்த டீம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு நீங்கள் அது அமைப்பு அந்த கட்டமைப்பு வந்துட்டு என்ன ஸ்டாண்டர்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வேர்ல்டு வைடு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டீம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டு பயன்படுது இந்த டீமா அப்படின்னா என்னதுங்க ஓகேங்களா டீமானா என்னென்னா டியூப்லர் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன் ஓகேங்களா இதன் அடிப்படையில் தாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அதாவது எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்துட்டு அது என்னென்ன ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு சார்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த சார்ட் நீங்கள் பார்த்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வர சார்ட் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சார்ட் முடிஞ்ச வரை நீங்கள் கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இல்லை இதை கூட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க
போனட்டு ஃப்ளோட்டிங் ஹெட்டு யூ பண்டல் டைப்பு இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த மூணாவது காலம் ஸோ இந்த மூணு வச்சு பண்ணக்கூடியது தான் அதுலேருந்து எடுத்து தான் நம்ம இது என்ன அடிப்படையில் இருக்குது அப்படிங்கிற எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் இது என்ன எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு கேட்டல் டைப் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டீமாக என்ன பார்க்குறோம்னா பிகேயு அதாவது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபஸ்ட்டு காலமில் பாருங்கள் பி இருக்கா அது வந்து போனட் டைப்பு அடுத்தது கேட்டல் டைப்பு பாய்லரில் நீங்கள் செ செகண்ட் காலத்தில் பாருங்கள் அதில் கேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் கேட்டல் டைப்பில் இருக்குது மற்ற எல்லா செல்லும் நார்மலான ஒரு செல்லில் இருக்குது பட் அது மட்டும் கேட்டல் டைப்பில் இருக்கா ரீபேல டைப் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து கே அடுத்து யூ அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா யூ ஏன்னால் சொன்னேன் யூ பண்டல் அப்படிங்கிறனால அந்த இடத்துல யூ பண்டல் இதில் காட்டியிருக்கிறது எங்கே இருக்குது லாஸ்ட்டாக பி கே யூ யூனால் யூடி பண்டல் தாங்க சரிங்களா ஸோ பி கே யூ ஈஸியான ஒரு ஃபார்மேட்டு நம்மளுக்கு இது மூலமாக கிடச்சிடும் ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்குது ஏன்னா நம்ம வெளிப்புறம் பார்க்கும்போது அது இன்சுலேஷனால் ஃபுல்லாக நிரப்பியிருக்கும் அதில் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது பட் இதில் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்டர்னல் பார்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த படத்தை காட்டியிருக்கிறது தான் கட்டர் டைப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட க்ராஸ் செக்ஷனல் ட்ராயிங்கு இதில் நீங்கள் பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாசல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து சேனல் சேனல் சைடு இருக்கிறது வந்து டியூப் இன்லெட்டு டியூப் அவுட்லெட் அப்புறம் செல் சைடு இருக்கிறது மேலே இருக்கிறது வந்து வேப்பர் அவுட்லெட் அவுட்லெட்டு கீழே இருக்குது லிக்யூட் இன்லெட் ஓகேங்களா எல்லோ கலர் இருக்கிறது பண்டல் அந்த பண்டலில் வந்து ஃப்ளான்ச் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா டியூப் ஷீட்டு அது வந்து டியூப் ஷீட் அப்புறம் சப்போர்ட் சேடல் இருக்குது அப்புறம் பெடஸ்டல் இருக்குது சென்ட்ரல் உள்ளே பாருங்கள் ஒரு வேர் பிளேட் இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்துட்டு அந்த பண்டலுக்கு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சு அந்த இதுனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அந்த இதில் விழுந்து அந்த அவுட்லெட் மூலமாக வெளியில் வந்து திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணுற கண்டி தான் அந்த வேர் பிளேட்டு அதில் அதாவது அந்த நம்ம லிக்விட் வர்றதில் வந்துட்டு அதில் கண்டாமினேட் ஆகி வாட்டரோ அது வெளியில் வரும்போது அந்த இதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு தான் அந்த வேர் பிளேட்டு அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கனெக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கனெக்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் பிஎஸ்வி எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு மேலே கூடிய வரக்கூடிய லைனில் வந்து பிஎஸ்வி வரும் ஓகேங்களா எல்ஜி எல்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கனெக்ஷன் லைன் ஓகே இது தான் கேட்டல் டைப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட அமைப்பு இப்போது இந்த கேட்டல் டைப் எக்ஸ்சேஞ்சர் பார்த்தா உங்களுக்கே ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும் நம்பர் என்னென்னு சரி இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரை பொறுத்தளவு அது எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உதாரணத்துக்கு நாம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டியூப் சைடில் வந்து ஸ்டீம் கொடுத்து காலம் அதாவது காலத்துலேருந்து வரக்கூடிய லிக்யூடு ஒரு அமைன் எக்ஸாம்பிள் அமைன் எடுத்துக்கிறோம் அமைன் வந்துட்டு செல்லு வழியாக நம்ம விட்றோம் பாட்டம்லேருந்து செல்லு வழியாக விட்டோம்னா அது ஃபுல் உள்ளே ஃபுல்லாகி மேலே கூடி வந்து திரும்ப அது ரீசைக்கிள் ஆகுது அதை கூல் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஹீட்டர் மூலமாக நம்ம ஸ்டீம் கொடுக்குறோம் ஸ்டீம் ஆர் ஹாட் தெர்மல் கொடுப்பாங்க நம்ம இங்கே ஸ்டீம் கொடுக்குறோம் ஸ்டீம் மூலமாக பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதிலேருந்து வரக்கூடியது மறுபடியும் அது டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே காலத்துக்கு அனுப்பிவிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு ஃப்ளோ உள்ளது இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதுலேயுமே இந்த ஃப்ளோ போகிறது வந்து பேஃபல் மூலமாக எப்படி போயிட்டு வருதுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் டியூப் சைடு போகிறது வந்துட்டு ஸ்டீமு செல்லு வழியாக போகிறது வந்து அமைன் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்குள்ளே போகக்கூடிய ஃப்ளோ ஓகே அடுத்து இது பாருங்கள் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் வந்துட்டு எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்ப்போம் ஏன்னா மெயினாக நம்ம ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஜாப் ஸ்கோப் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்கோப் வச்சு நாம் எப்படி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் பட் நம்ம இதுவரை பார்த்தது பேசிக்காக அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் உள்ள நேம்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போது எப்படி மெயின்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டிங் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்வியஸ்லி நமக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு பிளைண்டிங் வந்து கண்டிப்பான முறையில் தேவைப்படும் அடுத்து சேனல் ஹெட் அதாவது போன் போனட் கார் சேனல் ஹெட் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் டியூப் பண்டல் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து செல்லை வந்து இன்டர்னல் சைடில் க்ளீன் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் ஏனையும் ரிப்பேர் இருந்துச்சுன்னா
ஃபைனலாக கிளியரன்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் டீப் லைண்டிங் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த இதை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸேஞ்சர் வந்துட்டு பெர்மிட் கிடச்ச உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் பிளைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நமக்கு சூட்டபுள் பிளைண்ட்ஸ் அதாவது இன்லெட் சைட்டில் டியூப் இன்லெட் அவுட்லெட் அப்புறம் செல் இன்லெட் செல் அவுட்லெட் அது போக எக்ஸேஞ்சரோட அட்டாச்மெண்டில் நம்ம பிளைண்டிங் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கு தேவையான பிளைண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது டியூப் சைடு அண்டு செல் சைடு நம்ம பிளைண்டிங் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பிளைண்டிங் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை பிளைண்டிங் பண்ணக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ தேவையான இதுக்கெலாம் ஐசோலேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டியூப்ல அசோசியேட்டட் ஸ்பூலெலாம் கழட்டிட்டு அடுத்து சேனல் ஹெட்டை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் சேனல் ஹெட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள கேஸ் கட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் இது இந்த கேஸ் கட் இருந்தால் ஜாக்கெட்டை ஜாக்கெட் டபுள் ஜாக்கெட் டைப்பாக இருக்கலாம் இல்லைட்டுனா அந்த கேஸ் கட் வந்துட்டு வேறலாம் இருக்கலாம் இது வந்து வித் பார்ட்டிஷனில் இருக்கும் ஓகேங்களா சிங்கிள் பாஸாக இருந்து இருந்துச்சுன்னா இருந்தாலும் மல்டி பாஸ் இருந்தாலும் உள்ளே வந்து பார்ட்டிஷன் ஒரு டீ பார்ட்டிஷனோ இல்லைன்னா ஐ பார்ட்டிஷ் மாதிரி ஒரு ரிப்பு வச்சு இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த பண்டல் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த பண்டலை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது பண்டல் புல்லரால் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பண்டல் புல்லரை வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு செல்லோட அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அலைமெண்ட் பண்ணி ஸ்லைட்லி மொது மெதுவாக வெளியில் எடுத்துட்டு அப்போது எதுக்கு வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எதுவும் டேமேஜ் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் ஜெர்க் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரீயாக வெளியில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு பண்டலை வெளியில் எடுத்து கீழே இறக்கி வச்சு திரும்ப ஹைட்ரோஜனிக் ஆடுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது பண்டல் ரிமூவ் பண்ணி வச்ச உடனே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுமே நம்ம வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண கண்டிஷனில் நம்ம கிளைண்டோட இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு காட்டி அது எப்படி இருக்குது கண்டிஷன் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத காட்டணும் ஸோ அப்போ தான் அவங்களால அடுத்து என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி அதில் பண்ணலாம் அதாவது என்னென்ன ரிப்பேர் ஒர்க்ஸு ஒர்க்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்களும் நோட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த பண்டல் புல் பண்ணி நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கப்புறம் அதில் ஒரு கேஸ் கட் இருக்கும் அது என்ன கேஸ் கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப் ஷீட் டூ செல்லில் மாட்டி இருக்கக்கூடிய கேஸ் கட் பேர் தான் டியூப் ஷீட் கேஸ் கட் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த டியூப் ஷீட் கேஸ் கட்டை வந்துட்டு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டியூப் ஷீட்டு டூ ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய இதில் வந்துட்டு பார்ட்டிஷன் இருக்காது சேனல் கட்டு டூ டியூப் ஷீட் இருக்கக்கூடிய கேஸ் கட்டில் வந்து பார்ட்டிஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது வந்துட்டு கேட்டல் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் கட் ஓகே இப்போது நம்ம ஹைட்ரோஜெட்டிங் ஆடுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து பண்டல் இறக்குனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பொண்ணு எடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோஜெட் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹைட்ரோஜஸ்ட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து சாரி ஹைட்ரோஜெட்டிங் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அவுட்லெட் ப்ரெஷர் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு இப்போ மே இப்போ வந்துட்டு எங்கள் கிளைண்ட் சைடில் வந்தது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவுட்லெட் ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சர் பண்டல் உள்ள டெப்ரீஸ் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லஜ்ஜு எல்லாமே நம்மளால் க்ளீனாக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ பட் நம்ம எடுத்த உடனே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு டியூப் திக்னஸ் ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போகலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்ஷனில் இருந்து சொல்லி அதை மேலே மேலே கிராஜுவலியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ரைட் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ரெஷர் வருதுண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்டர்னல் டியூப் இன்டர்னல் பண்ணிவிட்டு எல்லா டியூப் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு டியூப் ஃபுல்லாகவே இன்டர்னல் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் க்ளீனிங் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் க்ளீனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பண்டலில் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்கேஸ் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஐரிஸ் பண்ணுறதோ இசிடி பண்ணும்போதோ வேறு ஏதாச்சும் டியூப் திக்னஸ் வந்து ஆயிடுச்சுன்னா அதுலேயே நம்ம பார்த்து அந்த டியூபை வந்து ப்ளக் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ப்ளக் பண்ணுற மீன்ஸ் ஒரு சில பண்டலை வந்து பாப்பா ப்ளக் பண்ணுவாங்க ஒரு சில இதில் வந்துட்டு ப்ளக் டேப்ப
நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ பண்டல் லொக்கேஷனுக்கு வந்த உடனே பண்டலில் பண்டல் புல்லரில் தூக்கி வைக்கும் போதே கேஸ் கட்டு தூக்கி வச்சதுமே கேஸ் கட்டை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதை பொசிஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் ரைட் இப்போது ஷெல் உள்ள பண்டல் இன்ஸ்டாலேஷன் ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கிளியன்ஸ் கிடச்ச உடனே நம்ம ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறோம் ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போதும் சேம் மெத்தடு தான் பண்டல் புல்லரை வச்சு அதோட ஷெல்லில் வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு ம அதோட ஓரியன்டேஷன் நம்ம மார்க்கிங் பண்ண இடத்துல மேட்ச் பண்ணி பண்டலை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும்போது கேஸ் கட்டை வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக நம்ம அதில் சீட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் ரைட் இப்போது பண்ணிவிட்டு பண்டல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைட்ரோஸ் தான் பண்ணணும் ஓகே இப்போது இதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது பண்டல் அதாவது பண்டல் டு சாரி செல் டு பண்டல் இதில் வந்துட்டு காலர் போல்டு காலர் போல்டு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு செல் செல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து நமக்கு டெஸ்டிங் தேவையில்லை கலர் போல்டு இருந்தால் ஓகேங்களா பட் கலர் போல்டு இல்லாத பட்சத்தில் நாம் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணி தாகணும் ஸோ அந்த டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணோம்னா கேட்டல் டைப் எக்ஸிஞ்சரை பொறுத்தளவு போனட்டில் இருந்ததுன்னா டெஸ்டிங் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பான முறையில் தேர்ட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது இன்டிகிரிட்டி டெஸ்ட்டும் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா கலர் போல்டு இருந்துன்னா அந்த பண்டலை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு செல் டெஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பண்டலை நம்ம போல்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு சேனல் கட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பண்டல் வந்துட்டு கேப் கிடைக்காது ஸோ நம்மளை வந்துட்டு சேஃப்டாக சே சேஃப்லி நம்ம சேனல் கட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஆனால் கலர் போல்டு இல்லாத பட்சத்தில் டெஸ்டிங் போட்டு நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங்கை கலட்டி போல்டு லூஸ் பண்ணி எடுக்கும்போது கண்டிப்பான முறையில் பண்டலுக்கும் ஷெல்லுக்கும் நடுவில் கேப் மைல்டாக வரும் அது நமக்கு தெரியாது பட் கேப் விழுந்துருச்சுன்னா திரும்ப நம்ம ப்ராசஸ் நடக்கும்போது அது லீக் ஆகக்கூடியதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மூணாவது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அதாவது செல்லும் டியூப்பும் ரெண்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டார்க்கிங் ஆஃப்டர் டார்க்கிங் அப்புறம் மூணாவது டெஸ்ட் பண்ணணும் ரைட் இப்போ இந்த ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டிங்ஸ் அதாவது அவுட்லெட்லேயும் இன்லெட்லேயும் போடக்கூடிய நம்ம ஹைட்ரோ டெஸ்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் வேணும் இதில் அவுட்லெட் சைடில் வந்துட்டு ஒரு பிஆர்வி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக பிஆர்வி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் ப்ரெஷர் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ டெஸ்ட் ப்ரெஷரை விட டெஸ்ட் ப்ரெஷரை விட அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்துட்டு பிளாஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பிஆர்வி மூலமாக வெளியில் நம்மளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எது டேமேஜ் ஆகாது ஸோ அதுக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் ஃபிட்டிங்ஸ் அப்புறம் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பம்ப் வந்துட்டு நிமட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷருக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹை ப்ரெஷர் மீடியம் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பம்ப்பு தான் இந்த பம்ப்பு இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பை ஹேண்ட் மூலமாக யூஸ் பண்ணுறது இது ஹேண்ட் பம்ப் ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பம்ப் தான் இதுவும் லோ அண்ட் மீடியத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பம்ப் தான் சம்டைம் இது ஹண்ட்ரட் பார் கூட யூஸ் ஆகுங்க அவ்வளோ ஒரு கெப்பாசிட்டி இது நல்ல ஒரு சூப்பர் பம்ப் இது பர்சனலி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது நல்ல பம்ப் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணியாச்சு செல் சைடுக்கு வந்துட்டு வாட்டர் ஃபில் பண்ணிடுறோம் வெண்ட் வெண்ட் எல்லாமே எடுத்ததுக்கப்புறம் வாட்டர் ஃபில் ஆகுது ஃபில் ஆகிட்டு நம்ம டெஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் அங்கே இன்கேஸ் ஏதாவது டியூப் லீக் இருந்தால் இப்போ இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு டியூப்பில் வந்துட்டு லீக் ஆக லீக் ஆன பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதில் லீக் ஆனால் நம்ம அந்த டியூப்பை வந்துட்டு மார்க் பண்ணி போத் எண்டு அதாவது அந்த டியூப் யூ பண் யூ டியூப் அப்படிங்கிறனால ஒன் இந்த அந்த டியூப்போட ரெண்டு எண்டுலையுமே நம்ம வந்து ப்ளக் அடிக்கணும் ப்ளக் அடிச்சுட்டு ஆஸ் பர் கிளைண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லைட்டுனா சீல்டு வெல்டு பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பண்ணணும் திரும்ப ரீ ஹைட்ரோ டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அகைன் அந்த வெல்ட் அடிச்சல் வந்து லீக் இருக்கா என்னென்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம அந்த இது டெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது செல் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு டியூப் பிளக்கிங் பண்ணியாச்சு ரிப்பேர் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டியூப் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டியூப் டெஸ்ட்
ஃபிட்டிங்ஸு டெஸ்ட் பிளைண்ட்ஸு இந்த டெஸ்ட் ஸ்பேடு இது எல்லாத்தையுமே நாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா ஜாப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டீ பிளைண்டிங் டீ பிளைண்டிங் அப்படிங்கிறது ஃபைனலாக ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயும் நியூ கேஸ்கெட் போட்டு டீ பிளைண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டீ பிளைண்டிங் டீ பிளைண்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டை வந்துட்டு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு நம்ம ஃபீல்டில் பொறுத்தளவு ஒரு கேட்டல் டைப் எக்ஸ்சேஞ்சரில் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திப்